ஹை காய்ஸ் வெல்கம் பேக் ஸோ நம்மளோட சேனலில் ஆல்ரெடி யூடியூப் சம்மந்தப்பட்ட நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஆனால் அதுக்கான சொல்யூஷன் யூடியூப் எப்படி நம்ம கான்டாக்ட் பண்ணுறது அவங்ககிட்ட எப்படி ஹெல்ப் கேட்குறது இந்த மாதிரியான வீடியோஸ்லாம் ஆல்ரெடி நிறையா போட்டாச்சு ஸோ அந்த வீடியோஸோட பிளேலிஸ்டோட லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணி போய் பாருங்க அந்த மாதிரியான வீடியோஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் ஏகப்பட்ட பேர் வந்து ரீசெண்டாக என்னுடைய சேனலில் ரீயூஸ் கண்டென்ட்டால் என்னுடைய மாண்டேஷன் வந்து டிசேபிள் பண்ணிட்டாங்க திருப்பி எப்படி ரீஎனேபிள் பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி ரீயூஸ் கண்டென்ட்டாக நம்ம சேனலில் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது என்ன சொல்யூஷன் அன் பாதி பேர் வந்து பர்சனலாகவே எனக்கு மெயில் அனுப்பி வந்து கேட்குறீங்க எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் ப்ரோ ஸோ அதனால் ரியூஸ்டு கண்டென்ட்டை பற்றி பேசுறதுக்காக ஒரு செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோ போட்டலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ அண்ட் இந்த வீடியோவில் நிறைய விஷயத்தை பற்றி பேச போகிறேன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரியூஸ்டு கண்டென்ட்னா என்ன அண்ட் ரியூஸ்டு கண்டென்ட்னால் நம்மளுடைய சேனலுடைய மாண்டேஷன் டிசேபிள் பண்ணிட்டாங்கன்னா திருப்பி எப்படி ரீஎனேபிள் பண்ணுறது அண்ட் அந்த ரீஎனேபிள் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பண்ணணும் அண்ட் இந்த ரியூஸ்டு கண்டென்ட்லாம் நம்மளுடைய வீடியோஸில் எந்த விதமான ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது இதை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாகவே இந்த வீடியோவில் பேச போகிறோம் ஸோ அதனால் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்கள் இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிதான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானில் ஆல் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்ம சேனலில் புதுசாக எப்போ வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் உடனே வரும் ஓகே வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் ரியூஸ் கண்டென்ட் அப்படின்னா என்னன்றதை சிம்பிளாக வந்து சொல்லிடுறேன் ஸோ ஒரு வீடியோ இருக்குது அந்த வீடியோ ஆல்ரெடி யூடியூப்ல ஒருத்தர் வந்து அப்லோட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ சேம் அதே வீடியோவை உங்களுடைய சேனலில் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணிங்கன்னா யூடியூப் ரியூஸ் கண்டென்ட்லாம் வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கும் சேம் திங் யூடியூப் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு விஷயம் இருக்குது ஒரு வீடியோ உங்களோடது அந்த வீடியோ நீங்கள் தான் பர்சனலாக ஷூட் பண்ணியிருக்கீங்க பட் உங்களுக்கு முன்னாடி வேறு ஒருத்தர் அந்த வீடியோவை அவருடைய சேனலில் அப்லோட் பண்ணிட்டாரு ஸோ அதுக்கு அப்புறம் இந்த வீடியோ நம்பது தானே அப்படின்னு நினச்சி நீங்கள் உங்களுடைய சேனலில் அப்லோட் பண்ணிங்கன்னா யூடியூப் உங்களுடைய வீடியோஸ்க்கு தான் ரியூஸ் கண்டென்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்லணும் பிகாஸ் யூடியூப் ஒரு <laughs> ஒரு ஐம்பது சேனல் ஆல்ரெடி வந்து அப்லோட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அதே வீடியோவை உங்களுடைய சேனல் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணீங்கன்னா ஈஸியாக வந்து ரியூஸ் கண்டென்ட் ப்ராப்ளம் உங்களுடைய சேனலுக்கு வரும் ஸோ சிம்பிளாக சொல்ல போனால் அடுத்தவங்களுடைய வீடியோஸோ இல்லை ஆல்ரெடி யூடியூப்ல இருக்க வீடியோவோ அந்த வீடியோவை அப்படியே உங்களுடைய சேனல் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணீங்கன்னா யூடியூப் அந்த கண்டென்ட்டை வந்து ரியூஸ் கண்டென்ட் அப்படின்னு தான் வந்து கன்சிடர் பண்ணும் யூடியூப்ல இந்த ரியூஸ் கண்டென்ட் பாலிசி எப்போ வந்து சீரியஸாக கொண்டு வந்தாங்க பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல இந்த மிட்ல தான் வந்து அதிகமாக கொண்டு வந்தாங்க ஸோ ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி யூடியூப்ல காபி ரைட் கிளைம் அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு காபி ரைட் ஸ்ட்ரைக் அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு கம்யூனிட்டி ஸ்ட்ரைக் அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு ஸோ இவ்வளோ இருந்துமே எதுக்கு இந்த ரியூஸ் கண்டென்ட் பாலிசி புதுசாக வந்து கொண்டு வந்தாங்க அது இவ்வளோ சீரியஸாக நிறைய சேனலோட மாண்டேஷன் வந்து டிசைபிள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஸோ யூடியூப் பொறுத்த வரைக்கும் ஏகப்பட்ட சேனல்ஸ்லாம் இருக்கு ஸோ அவங்கவுங்க தனித்தனியாக ஒரு சேனல் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க ஸோ இதில் முக்காவாசி சேனல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஓனாகவே கண்டென்ட் கிரியேட் பண்ணி போடவே மாட்டாங்க ஸோ சில பேர்லாம் வந்து டிக்டாக் வீடியோஸை போடுறதுக்காகவே சேனல் வந்து கிரியேட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க அண்ட் சில பேர் மூவி கிளிப்ஸை வந்து கட் பண்ணி போடுறதுக்காக சேனல் வச்சிருப்பாங்க டிக்டாக் வீடியோஸை ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு சேனல்ஸ்லாம் வச்சிருப்பாங்க அண்ட் நிறைய இந்த மாதிரி ஆல்ரெடி யூடியூப்ல இருக்க ஒரு வீடியோவை டவுன்லோட் பண்ணி அவங்க சேனல்ல போட்டு வியூஸும் அதுல இருந்து மணியும் வந்து ஏர்ன் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க கஷ்டப்படாமலே நிறைய வியூஸ் அண்ட் நிறைய வந்து ஏர்னிங்ஸ் வந்து வர வைக்கிறதுனால யூடியூப் வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டாக வந்து ஆக்ஷன் எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஸோ அதனால இந்த ரியூஸ் கண்டென்ட் பாலிசி வந்து கொண்டு வந்திருந்தாங்க ஸோ இதனால நீங்க அடுத்தவங்களுடைய வீடியோஸை டவுன்லோட் பண்ணி உங்க சேனல்ல போட முடியாது அப்படி போட்டாலுமே உங்களுக்கு மாண்டேஷன் வந்து கிடைக்காது அப்படி கிடைச்சிருந்தாலும் உங்களுக்கு டிசேபிள் ஆகிடும் அண்ட் ஆல்ரெடி யூடியூப்ல இருக்க ஒரு வீடியோவை உங்களுடைய சேனல்ல நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக வந்து கொண்டு வந்திருந்தாங்க இதனால ஏகப்பட்ட சேனலோடைய மாண்டேஷன் வந்து டிசேபிள் ஆயிருக்கு ஸோ என்னுடைய அந்த பழைய வீடியோஸோட கமெண்ட்ல பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் எத்தனை பேர் வந்து அவனுடைய சேனல் ரியூஸ் கண்டென்ட் ப்ராப்ளம் ஆல் மாண்டேஷன் டிசேபிள் ஆயிடுச்சு அப்ளை பண்ணியும் வந்து அப்ரூவ் பண்ணலை அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க
ஆட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஒரு இமேஜஸ் அந்த மூவி சம்மந்தப்பட்ட இமேஜஸ்லாம் வந்து ஆட் பண்ணி அது கீழே நீங்கள் கமெண்ட்ரி மாதிரி வந்து கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்களை ஃபேர் யூஸ்க்காக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை விட்டுட்டு நீங்கள் வீடியோ ஃபுல்லாகவே அந்த மாதிரி கண்டென்ட் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ரியூஸ்டு கண்டென்ட் ப்ராப்ளம் உங்கள் சேனலுக்கு வரும் ஸோ இந்த மாதிரி ரியூஸ்டு கண்டென்ட் ப்ராப்ளம் உங்களுடைய சேனலில் ஐடென்டிஃபை பண்ணிச்சுனா ஃபஸ்ட்டு வந்து மாண்டேஷனை டிசேபிள் பண்ணி விட்டுரும் அண்ட் உங்களுடைய சேனல் புது சேனலாக இருக்கு இப்போ தான் நான் மாண்டேஷனை அப் அப்ளை பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு இருந்தாலுமே உங்களுடைய சேனலுக்கு மாண்டேஷன் கிடைக்காது டிஸ்அப்ரூவல் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி மாண்டேஷன் டிசேபிள் ஆனவங்களுக்கு அண்ட் மாண்டேஷன் கிடைக்காதவங்களுக்கு என்ன பண்ணால் திருப்பி மாண்டேஷன் கிடைக்கும் அதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படின்றத இப்போ வந்து பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் விஷயம் உங்களோட சேனலில் நீங்கள் எவ்வளோ வீடியோஸ் போட்டிங்கன்றது உங்களுக்கு தான் தெரியும் அந்த வீடியோஸில் எத்தனை வீடியோஸில் நீங்கள் மற்ற கண்டென்ட்ஸ் வந்து எடுத்து போட்டிங்க இல்லை யூடியூப்பில் வேறு ஒரு வீடியோஸை கட் பண்ணி எடுத்தும் அந்த வீடியோஸில் போட்டிருப்பீங்க இல்லை வேறு ஒரு இடத்துலேருந்து டவுன்லோட் பண்ணி அதே வீடியோ அப்படியே தூக்கி உங்கள் சேனலில் போட்டிருப்பீங்க ஸோ அது எல்லாமே உங்களுக்கு தான் தெரியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டூ டேஸ்க்கு முன்னாடி கூட ஒரு சேனல் எனக்கு வந்து மாண்டேஷன் டிசப்ரூவல் ஆகிடுச்சு வந்து சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அந்த சேனலுடைய லிங்க் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அதில் போய் செக் பண்ணி பார்க்கப்ப அதில் பார்த்தீங்கன்னா டாப் டுவெண்ட்டி சாங்ஸ் இன் தமிழ் சினிமா டாப் ஃபைவ் மூவிஸ் இன் தமிழ் சினிமா அப்படின்னு போட்டு அந்த மூவிஸை பற்றி அந்த மூவிஸோடைய கிளிப்ஸ் அண்ட் மூவிஸோடைய இமேஜஸ் அண்ட் சாங்ஸோடைய டூ லைன்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் வந்து எடுத்து போட்டிருந்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மூணு வீடியோஸ் அந்த சேனலில் இருந்தது மற்றது எல்லாமே அவங்க ஓனாக கிரியேட் பண்ண வீடியோஸ் ஸோ அந்த மூணு வீடியோஸால் அவருடைய சேனலுக்கு மாண்டேஷன் டிஸ்அப்ரூவல் ஆகிருக்கு ஸோ அதனால் அந்த மூணு வீடியோஸை டெலிட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்ச நாள் டைம் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டைம் கழிச்சு திருப்பி ரீ அப்ளை பண்ணுங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தேன் ஸோ சேம் இதே தான் உங்களுடைய சேனலில் என்னென்ன வீடியோஸ்லாம் என்னென்ன கண்டென்ட்ஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு தேவையில்லாதது அண்ட் வேறு ஒரு இடத்துலேருந்து நான் டெவலப் பண்ணி எடுத்து போட்டேன் ஸோ இது வேறு ஒரு வீடியோ இது என்னோடய வீடியோ இல்லை அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு என்னென்ன வீடியோஸ்லாம் தோணுதோ அந்த வீடியோஸ் எல்லாமே டெலிட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களால் திருப்பியும் ரீஅப்ளை பண்ணி திருப்பியும் மாண்டேஷன் வாங்க முடியும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இதில் என்ன ஒரு பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி டிக்டாக் வீடியோஸோ இல்லை எதாவது ட்ரெண்ட் ஆகிற வீடியோஸோ நீங்கள் அப்லோட் பண்ணி வியூஸ் வந்து எடுத்துருப்பீங்க அந்த வியூஸால் உங்களுடைய சேனலுக்கு ஃபோட்டோஸ் அண்ட் வாட்சர்ஸ் வந்து கவர் ஆயிருக்கும் ஸோ அப்படின்ற பட்சத்தை நீங்கள் மாண்டேஷன் வந்து அப்ளை பண்ண போவீங்க பட் அப்படி ரிவ்யூ பண்ணி பார்க்குறப்ப உங்களுடைய சேனலில் ரியூஸ் கண்டென்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஸ்அப்ரூவ் பண்ணிவிடுவாங்க நீங்களும் என்ன பண்ணுவீங்க சரி ரீஸ் கண்டென்ட் ப்ராப்ளம் இருக்க வீடியோஸ்லாம் வந்து டெலிட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வீடியோலாம் டெலிட் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அப்படி டெலிட் பண்ணிங்கன்னா அந்த வீடியோவால் வந்த வியூஸ் அண்ட் அந்த வீடியோவால் வந்த வாட்சாஸ் இது ரெண்டுமே வந்து போயிடும் ஸோ இந்த போயிடுச்சுன்னா உங்களுடைய அந்த ஃபோட்டோஸ் அண்ட் வாட்சாஸில் கண்டிப்பாக வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ நீங்கள் மாண்டேஷன் திருப்பி ரீ எனேபிள் பண்ணும் இல்லை அப்ளை பண்ணி வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சினா கண்டிப்பாக ரியூஸ் கண்டென்ட் வீடியோஸ் எல்லாமே டெலிட் பண்ணி தான் ஆகணும் வேறு வழியே கிடையாது ஒரு சில சேனல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஃபுல்லாகவே அவங்க வீடியோஸில் அவங்களுடைய ஓன் கண்டென்ட் மட்டும்தான் இருக்கும் தப்பாக வந்து யூடியூப் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி ரியூஸ் கண்டென்ட் இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்லிடும் ஸோ இந்த மாதிரியான பர்சன்ஸ்லாம் ரொம்ப ரேர் தான் ஸோ ஒன்று ரெண்டு பேர் தான் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அவங்களாம் என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக யூடியூப்பே வந்து காண்டாக்ட் பண்ணலாம் ஸோ யூடியூப்க்கு காண்டாக்ட் பண்ணி ஹெல்ப் கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்க வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ஸோ யூடியூப் எப்படி காண்டாக்ட் பண்ணுறது அப்படின்ற வீடியோ நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கோம் ஸோ அந்த வீடியோ இன்னும் பார்க்காதவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி போய் பாருங்க அண்ட் ரியூஸ் கண்டென்ட் என்னுடைய சேனலுக்கு இருக்கு ஸோ என்னுடைய சேனலில் எந்தெந்த வீடியோஸ் க்ரியூஸ்டு கண்டென்ட் இருக்குது அப்படின்றது என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்ட்டு சில பேர் வந்து சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ இந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஸ்பெஷலாக வந்து எந்த டூலும் இல்லை எந்த சாஃப்ட்வேரும் இல்லை ஸோ நம்ம தான் நம்ம அப்லோட் பண்ண வீடியோஸில் எந்தெந்த வீடியோஸில் நம்ம வேறு ஒரு இடத்துலேருந்து டவுன்லோட் பண்ணியோ இல்லை ஆட் பண்ணியோ கிளிப்ஸ்லாம் வந்து ஆட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம தேடி கண்டுபிடிச்சி டெலிட் பண்ணால் தான் உண்டு பட் யூடியூப்பில் நமக்காக வந்து ஒரு டூல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து காப்பி ரைட் மேட்சிங் டூல் அப்படின்னு பேர் ஸோ உங்களுடைய சேனலில் யூடியூப் ஸ்டுடியோக்குள்ளே கிளிக் பண்ணி போனீங்கன்னா இதில் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா காப்பி ரைட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதை அப்படியே நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த டேப்ல வ
அப்படி இல்லைனா கான்டாக்ட் சேனல் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணாங்கன்னா நமக்கு மெயில் மாதிரி வந்து சென்ட் பண்ணுவாங்க இது என்னுடைய வீடியோ நீங்கள் வந்து டெலிட் பண்ணுங்கள் இது நீங்கள் அப்லோட் பண்ணிக்கிறது தப்பு அப்படின்னு வந்து சொல்லி ரெக்வஸ்ட் மாதிரி கொடுத்து டெலிட் பண்ண சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்லாம் வந்து யூடியூப்லேயே வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மூணு விஷயத்தில் ரெண்டு விஷயத்தை நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ லாஸ்ட் விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ரியூஸ்டு கண்டென்ட்ஸ்லாம் நம்மளுடைய சேனலில் நம்மளுடைய வீடியோஸில் எந்த விதமான ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சில சேனல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மீன் சேனல்லாம் வடிவல் அந்த வீடியோஸ்லாம் வந்து கட் பண்ணி கட் பண்ணி போட்டிருப்பாங்க அண்ட் ஒரு சில டெக் சேனல்ஸில் கூட சில நடுவில் நடுவில் மூவி கிளிப்ஸ்லாம் வந்து ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க அண்ட் ஒரு சில என்டர்டெயின்மெண்ட் சேனல்லையும் அந்த மாதிரி மூவி கிளிப்ஸோ அந்த மூவி சாங்ஸ்லாம் வந்து அங்கே அங்கே வந்து சின்ன சின்னதாக ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இது எல்லாமே ரியூஸ்டு கண்டென்ட் ப்ராப்ளம் தான் கண்டிப்பாக ஸோ இது மாதிரி ரியூஸ்டு கண்டென்ட்ஸ்லாம் நம்மளுடைய வீடியோஸில் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கிறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் விஷயம் நீங்கள் உங்களுடைய வீடியோஸில் ஏதோ ஒரு கிளிப்பை வந்து ஆட் பண்ண போகிறீங்க அந்த கிளிப் ஆல்ரெடி யூடியூப்பில் இருக்குது இல்லை அது மூவிஸில் வந்துருக்கு அப்படின்ட்டு வச்சுப்போம் ஸோ அந்த வீடியோவை நீங்கள் உங்கள் சேனலில் ஆட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக ரியூஸ்டு ப்ராப்ளம் வரும் பட் வராமல் எப்படி அவாய்ட் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளான ஒரு ட்ரிக் தான் ஸோ நிறைய சேனலை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க மீம் சேனல் அந்த மாதிரி சேனல்லாம் பர்டிகுலர் அந்த வீடியோ கிளிப் சுற்றி வந்து ஒரு ஃப்ரேம் மாதிரி ஆட் பண்ணுவாங்க ஸோ அது எப்படி ஆட் பண்ணுறதுன்றத இப்போ காட்டுறேன் ஸோ நீங்கள் எந்த வீடியோ எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணாலுமே இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் எந்த கிளிப் வந்து ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த கிளிப் வந்து டைம் நல்லா போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஃபுல்லாக வந்து அந்த கிளிப் வரும் ஸோ இது அப்படியே நீங்கள் அப்லோட் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பாக யூடியூப் வந்து கண்டுபிடிச்சிடும் பிகாஸ் யூடியூப் பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேமாக வந்து அனலைஸ் பண்ணும் ஸோ அதனால் ஒரு ஃப்ரேம் இன்னொரு சேனலில் இருக்கக்கூடிய வீடியோஸில் அந்த ஃப்ரேம் வந்து மேட்ச் ஆனாலுமே கண்டிப்பாக வந்து ப்ராப்ளம் தான் ஸோ அதனால் அந்த மேட்ச் ஆகாமல் தடுக்கிறதுக்காக என்னென்னலாம் அந்த ஃப்ரேமில் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் விஷயம் அந்த வீடியோ சுற்றி நம்ம ஃப்ரேம் வந்து ஆட் பண்ணலாம் ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் ஃப்ரேம் வந்து ஆட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக யூடியூப் வந்து மேட்ச் சோர்ஸில் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் ஸோ இந்த வீடியோவும் அந்த வீடியோவும் வந்து மேட்ச் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் திணறும் ஸோ அதனால் ரியூஸ் கண்டென்ட்டாக வந்து கன்சிடர் பண்ணாது அண்ட் அந்த வீடியோவில் சம்திங் டிக்ஸ்ட்டு வந்து ஆட் பண்ணலாம் பெரிய டிக்ஸில் அண்ட் சம்திங் பெரிய லோகோஸ்லாம் வந்து ஆட் பண்ணி அந்த ஃப்ரேம் வந்து ஃபுல்லாக வந்து கவர் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வீடியோஸில் நீங்கள் சின்ன சின்ன மாடிஃபைலாம் பண்ணி அதை வந்து கண்டுபிடிக்காத மாதிரி நீங்கள் வந்து பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரியூஸ் கண்டென்ட் ப்ராப்ளம் வராது சேம் இதே ட்ரிக் தான் வந்து நிறைய சேனலாக வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் நானும் என்னுடைய ஒரு சில வீடியோஸ்லேயே இந்த ட்ரிக் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ அந்த மாதிரி நான் யூஸ் பண்ண வீடியோஸோடைய லிங்க் வந்து கீழே கொடுத்துருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் போய் பாருங்கள் நான் எந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்றத ஸோ இந்த மாதிரி ரியூஸ் கண்டென்ட் உங்களுடைய வீடியோஸில் ஆட் பண்ணாலுமே அந்த வீடியோ ஃபுல்லாக வந்து அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணாதீங்க ஸோ அங்கங்கே கிளிப் பை கிளிப்பாக வந்து ஆட் பண்ணுங்கள் அண்ட் அந்த வீடியோவில் முக்கியமாக உங்களுடைய அப்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த வீடியோவில் நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் இப்போ என்னுடைய ஃபேஸ் காட்டி நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் இது நான் ஷூட் பண்ணது நான் நடுவில் வந்து ஒரு சில இடத்துல உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக ஒரு வீடியோ கிளிப்பை நான் ஆட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஸோ அந்த வீடியோ கிளிப்பை நான் யூடியூப்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணி ஒரு டென் செகண்டோ ஃபைவ் செகண்டோ நடுவில் வந்து நான் ஆட் பண்ணிப்பேன் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வராது ஸோ ஒரு வீடியோ கிளிப்பை நீங்கள் ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ட்ரிக்கை வந்து பார்த்துட்டோம் வீடியோ ஃப்ரேமோ இல்லை அந்த ஃப்ரேமில் என்னென்ன மாதிரிலாம் கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணுறது அப்படின்றத பார்த்தோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரு ஆடியோ வந்து அப்லோட் பண்ண போகிறீங்க ஸோ அந்த ஆடியோ ஆல்ரெடி வேறு சேனல் இருக்குது இல்லை அந்த ஆடியோக்கு காப்பி ரைட் ஆல்ரெடி ஒருத்தவங்க வாங்கி வச்சுருக்காங்க அதை நம்ம அப்லோட் பண்ணால் கண்டிப்பாக நமக்கு காப்பி ரைட் ஸ்ட்ரைக் வரும் இல்லை காப்பி ரைட் கிளைம் வரும் அப்படி இல்லைனா ரியூஸ் கண்டென்ட் ப்ராப்ளம் ஆச்சு வரும் ஸோ இது எதுவுமே இல்லாமல் நம்ம அந்த ஆடியோவை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆடியோவோட பிச்சை வந்து மாற்றலாம் ஸோ அந்த ஆடியோட பிச்சை நம்ம மாற்றுறது மூலயமா யூடியூப் மேக்ஸ் சோர்ஸில் வந்து கண்டுபிடிக்காது ஸோ அந்த யூடியூப் அல்காரிதம் கண்டிப்பாக வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் அதுவும் இல்லாமல் அந்த ஆடியோடைய பிச்சை வந்து நீங்கள் மாற்றினீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த ஆடியோடைய குவாலிட்டியை வந்து சுத்தமாக போயிடும் ஸோ அதை அப்லோட் பண்ணுறதும் வேஸ்ட் தான் பட் இருந்தாலுமே ஒரு சில சேனல்ஸ்லாம் இருக்கும் இந்த தமிழ் கார்ட்டூன் சேனல்ஸ்லாம் இருக்கும் அந்த
அந்த வீடியோட லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி போய் பாருங்க ஸோ ஃபைனலா என்னன்னா யூடியூப் பொறுத்த வரைக்கும் யூடியூப் அல்கார் இதமா எப்படிலாம் ஏமாத்தலாம் நீங்க கத்துக்கிட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு யூடியூப்ல இந்த காபிரைட் ஸ்ட்ரைக் இல்ல கம்யூனிட்டி ஸ்ட்ரைக் இல்ல காபிரைட் கிளைம் இந்த ரியூஸ்ட் கண்டென்ட் ப்ராப்ளம் இது எதுவுமே உங்களுக்கு வராது ஈஸியா நீங்க எது வேணாலுமே யூஸ் பண்ணிட்டு போகலாம் ஸோ இந்த மாதிரி யூடியூப் அல்கார் இதமா எப்படிலாம் ஏமாத்தலான்றது நீங்க தான் வந்து படிப்படியா வந்து ஒரு ஒரு விஷயத்தையோ பண்ணி பண்ணி கத்துக்க முடியும் ஸோ ஒரு காபிரைட் வீடியோ இருக்கு அந்த வீடியோவை நீங்க வந்து மாடிஃபை பண்றீங்க சேம் இந்த மாதிரி ஃப்ரேம் எல்லாம் போட்டு ஆடியோ பிச் எல்லாம் மாத்தி இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணி அப்லோட் பண்ணீங்கன்னா ஒரு ஒன் ஹவர்ல இருந்து ஒரு டூ ஹவர் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி பாருங்க ஸோ அந்த வீடியோ காபிரைட் ஸ்ட்ரைக் வருதா இல்லை ஏதாவது ப்ராப்ளம் வருதா அப்படின்ட்டு நீங்க பாத்தி வெயிட் பண்ணி பாத்தீங்கனாலே தெரியும் சப்போஸ் அந்த அப்லோட் பண்ண வீடியோக்கு எந்த ப்ராப்ளமே வரல அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணா நமக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் வராது அப்படின்ட்டு நீங்க வந்து கத்துக்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயத்தையா நீங்க வந்து எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணியும் வந்து கத்துக்க முடியும் பட் இது எல்லாத்தோடைய முக்கியமான விஷயம் நம்ம யூடியூப் அல்கார் இதமா வந்து ஏமாத்தலாம் பட் யூடியூப்ல ஒர்க் பண்றவங்களை ஏமாத்த முடியாது ஸோ அவங்க ஒர்க் பண்றவங்க சப்போஸ் அவங்க மேனுவலா நம்மளோட சேனல் ரிவியூ பண்ணி பார்த்து இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு வீடியோக்கு நம்ம இந்த ஃப்ரேம் போட்டோ இல்லை பிச் மாத்தியோ வந்து நம்ம யூடியூப் அல்கார் இதை நம்ம ஏமாத்தி வீடியோஸ் போட்டிருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி வீடியோஸ் அவங்க மேனுவலா ரிவியூ பண்ணி பார்த்தாங்கன்னா கதை முடிஞ்சது ஸோ அவங்க ரிவியூஸ் கண்டென்ட் ப்ராப்ளமோ இல்லை காப்பிரேட் ஸ்ட்ரைக்கோ எது கொடுக்கணுமோ அவங்க கொடுத்துருவாங்க ஸோ நம்ம சேனலுக்கு மாண்டேஷன் டிசேபிள் ஆகிறதுக்கான சான்சஸும் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ யூடியூப் வந்து மேனுவலாக ரிவியூ பண்ணி பார்த்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக ப்ராப்ளம் தான் ஸோ அதனால எந்த ரியூஸ் கண்டென்ட் உங்களுடைய வீடியோஸில் நீங்கள் ஆட் பண்ணாலுமே ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருந்துருங்க ஸோ வேற வழியே இல்லை அந்த வீடியோக்கு இந்த கிளிப் ஆட் பண்ணால் மட்டும்தான் நல்லாயிருக்கும் ஆட் பண்ணால் மட்டும்தான் புரியும் ஆட் பண்ணால் மட்டும்தான் பார்ப்பாங்க அப்படின்ற பட்சத்துக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி அந்த வீடியோஸில் ஒரு சில மாடிஃபை பண்ணி உங்களுடைய வீடியோவில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மேக்சிமம் ரியூஸ் கண்டென்ட் யூஸ் பண்ணுறது அவாய்ட் பண்ணிங்க ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ சொல்லணும்னு நினச்சது எல்லாத்தையுமே மேக்சிமம் சொல்லிட்டேன் ஸோ ஒன்று ரெண்டு ஏதாவது விட்டுச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்கிறேன் அண்ட் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுனாலும் கீழே கமெண்டில் வந்து சொல்லுங்கள் அதுக்கு நான் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வீடியோ அவ்வளோதான் அண்ட் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் முக்கியமாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துருக்கும் நம்புறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்குறது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது யூடியூப் சேனல் வச்சிருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அடுத்